நான் உங்க அனீஸ் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஒரு மகான் நாலு ஊர்ல குழிக்குள்ள உட்கார்ந்து தவம் இருந்திருக்காரு இன்னைக்கும் அந்த இடங்கள்ல அவரோட அதிர்வலைகளை உணர முடியாதா எனக்கு ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படி ஒரு இடத்துக்கு தான் இன்னைக்கு நான் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் குழிக்குள் தவம் இருந்தால் அதிசயங்கள் நிகழும் ஒரு சிறு பன்னெண்டு வயசு பையன் அந்த ஏரியில் நடந்து போயிட்டு பாதம் கூட தண்ணியில் கீழே போட இல்லை தரையில் நடந்து போகிற மாதிரி நடந்து போயிட்டு வந்து சர்குரு தவம் செய்த இடத்திற்கு ஒரு நேரடி விசை சர்குரு சுவாமிகள் இந்த பகுதியில் தான் வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் குளிக்குள்ள இருந்து தவம் செய்ததாக சொல்கிறாங்க நேற்று நீங்கள் பார்த்த தேவதா சாமி குழிக்குள்ள உட்கார்ந்து மேல மண்ணை மூடி ஒன்பது நாள் தவம் செஞ்சு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாரு அடுத்தடுத்தும் ஏதேதோ வித்தியாசமான தவங்களை செய்தபடியே இருக்காரு இதுக்கு முன்னால இப்படி யாராவது குழிக்குள்ள தவம் செஞ்சிருக்காங்களான்னு நான் இன்டர்நெட்ல தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு கிடைச்ச ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் தான் பாம்பன் சுவாமிகள் இப்படி ஒரு தவத்தை செஞ்சிருக்கிறதா தெரிய வந்தது இன்னைக்கும் பாம்பன் சுவாமிகளோட ஜீவ சமாதி சென்னையில வழிபாட்டுல இருந்துகிட்டு இருக்கு பாம்பன் சுவாமிகளை தொடர்ந்து என்னோட தேடல இன்னும் பலர் குழித்தவம் செய்திருக்கிற தகவல் என்ன ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுத்துச்சு இதுல ஒரு வித்தியாசமான தகவல் என்ன பிரமிக்க வச்சுது ஒரு மகான் தொடர்ந்து பல ஊர்கள்ல இப்படி குழிக்குள்ள தவம் செஞ்சிருக்காரு அவர் தவம் இருந்த குழிகளை நிறைய பக்தர்கள் இன்னைக்கும் ஒரு ஜீவ சமாதி போல சக்தி மிக்க இடமா மாத்தி வழிபாடுகள் செய்யறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அவரு சத்குருநாதர் இவர் நாலு இடங்கள்ல குழி தவம் செஞ்சிருக்காரு அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நிறைய அமானுஷியங்கள் நடந்திருக்கு அதனால நான் சர்குருநாதர் குழித்தவம் செய்த இடத்துக்கு தான் இன்னைக்கு நான் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சமீபத்துல புளியா வரும் சர்குருன்னு அவரோட குரு பூஜை விழா நம்மளோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சியில ஒளிபரப்பாச்சு குன்னூர் எடப்பாடியில அவருக்கு நடத்தப்பட்ட வித்தியாசமான வழிபாடுகளை எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம டீம்ல இருந்து நாகராஜ் அந்த பங்கனுக்கு போயிருந்தாரு இன்னைக்கும் சர்குரு புளியா வந்து போற இடங்களை எல்லாம் காட்டியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம சர்குருவோட பக்தர்கள் வர எல்லாரையுமே சர்குருவாவே பாவிச்சு ஆரத்தி காட்டி காலில் விழுந்து வரவேற்றது பலரையும் வியப்படைய செய்தது இப்படி நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான சர்குருநாதர் தான் அதிசயம் நிகழ்த்திய இடங்கள்ல எல்லாம் பூமிக்கடியில தவம் செஞ்சிருக்காருன்னு எனக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படி சர்குருநாதர் பூமிக்கடியில தவம் செஞ்ச இடங்களை இப்போ கோவிலாக்கி வழிபாட்டுக்கிட்டு வராங்கன்னு எனக்கு சொல்லி இருந்தாங்க அந்த இடத்தை நோக்கிதான் இன்னைக்கு நான் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் திருச்சி மாவட்டம் கல்லணையில இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல இருக்கு திருவானை காவல் இங்கதான் சர்குருநாதர் பூமிக்கடியில தவம் செஞ்ச இடத்த கோவிலாக்கி வழிபடுறாங்க திருச்சின்னு சொன்னதும் நம்ம நினைவுக்கு வர்றது காவிரி யாரும் மலைக்கோட்டையும் தான் ஆனா வெளி உலகம் அறிந்திராத பூமிக்கடியில் சர்குருநாதர் தவம் செஞ்ச இடத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கவிருக்கோம் சர்குரு சுவாமிகள் திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவானங்காவல் அப்படிங்கிற பகுதியில் மடம் அமைச்சு நாற்பத்தெட்டு நாள் தவம் செய்தார் அப்படின்ற விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன் இப்போ நான் அந்த மடத்தை பார்க்க தான் போயிட்டு இருக்கேன் இதுதான் திருவானைக்காவல் இங்க இருக்கிற பெரியார் நகரில் தான் சர்குரு நாதரோட திருமடம் அமைஞ்சிருக்கு இங்கதான் சர்குரு பூமிக்காடியில் தவம் செஞ்சிருக்காரு உள்ள நுழையும் போது மனசுக்குள்ள ஒரு அமைதியை உணர முடியுது மரம் செடிகளால் சூழப்பட்டு இந்த இடமே அழகா இருந்தது இங்க இருக்கிறதோ சர்குரு நாதரோட திருமடம் ஆனா இந்த இடத்துக்கு பேரு பெரியார் நகர் இந்த கேள்விக்கான பதில நான் உங்களுக்கு கடைசியா சொல்றேன் சர்குரு நாதரோட தியான மண்டபம் மட்டும் மண்டப வடிவத்துல பழைய கால கட்டடம் மாதிரி இருக்கு மற்ற கட்டடங்கள் எல்லாம் ஓடுகளால கட்டி இருக்காங்க எந்த ஆடம்பரமும் இல்லாம எளிமையா இருந்தது சர்குரு நாதரோட திருமடம் இங்க ஒரு சித்தி விநாயகர் கோவில் இருக்கு இந்த விநாயகர் சிலைய சர்குருவே பிரதிஷ்டை செஞ்சிருக்கிறதா இங்க இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க இந்த விநாயகர் வந்து அவர் காலத்துல இவங்க வந்து சித்தி விநாயகர் பிரமன் அவரே பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம பன்னெண்டு அடி ஆழத்துல ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி சதுர வடிவத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு குழிய உருவாக்கி அதுக்குள்ள தவம் செஞ்சிருக்காரு சர்குரு அப்படி சர்குருநாதர் தவம் செஞ்ச இடத்தை தான் ஒரு என்கோண வடிவத்துல மண்டபம் கட்டி கோவிலா எழுப்பி இருக்காங்க சர்குரு சுவாமிகள் இந்த மடத்துல இந்த பகுதியில தான் வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் குளிக்குள்ள இருந்து தவம் செய்ததா சொல்றாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் சர்குரு தவம் செஞ்ச இந்த குழி 
பக்தர்களோட பார்வைக்கு திறக்கப்படும்னு எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி திறக்கப்பட்ட சமயத்துல எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தான் இது ரெண்டடிக்கு ரெண்டடி மட்டுமே நீளம் அகலம் உள்ள இவ்வளவு சின்ன குழி பன்னெண்டு அடி ஆழத்துல தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் மேல மண்ணை முடிக்கிட்டு தவத்துல இருந்திருக்காரு சர் குருநாதர் யோசிச்சு பார்க்கவே நமக்கெல்லாம் பயமா இருக்கு இப்படி குழித்தவம் மூலமா ஏதோ சில சக்திகள் இவருக்கு கிடைச்சதால தான் தொடர்ந்து போற ஊர்களை எல்லாம் குழித்தவம் செஞ்சிருக்காரு சர் குருநாதர் சர் குரு தவம் செஞ்ச இடத்துல அவருடைய படத்தை வச்சு வழிபாடு செய்யறாங்க இங்க நிறைய பேர் வந்து தியானம் செஞ்சுட்டு போறதா என்கிட்ட சொன்னாங்க மண்டப சுவர்ல நடராஜர் லக்ஷ்மி நாராயணரோட ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு இந்த ஓவியங்கள் சத்குரு இருக்கும் போதே வரையப்பட்டதால இதுவரைக்கும் அதுல எந்த மாற்றங்களும் செய்யாம இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த என்கோண வடிவ தியான மண்டபத்தையும் கூட சத்குருநாதர் தான் வடிவமைத்து கொடுத்தாராம் இவரு ராஜகோபால் இந்த திருமணத்தை இவரு தான் நிர்வாகம் செஞ்சுக்கிட்டு வராரு சர்குரு சாமி விருதுநகர் மாவட்டத்துல நடுவப்பட்டிங்கிற கிராமத்துல பிறந்தார் சர்குருநாதர் விருதுநகர் மாவட்டம் நடுவப்பட்டியில பிறந்திருக்காரு பதினான்கு வயசுலயே தனது ஊர்லயே தியானத்துல அமர்ந்திருக்காரு சர்குரு தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற குளத்துல பல நாள் தவம் செய்தபடி இருந்திருக்காரு அதுக்கடுத்து மண்ல குழி தோண்டி பழங்காலத்துல இருந்தவங்களை அடக்கம் செய்ய பயன்படுத்தும் மண் தாளில உட்கார்ந்து தவம் இருந்திருக்காரு இப்படி ஏழு நாள் தொடர்ந்து இவரு தவம் செய்யறத பார்த்து அந்த ஊர் மக்கள் அவரை பைத்தியம்னு சொல்லி ஊரை விட்டு வெளியே அனுப்ப முடிவு செஞ்சிருக்காங்க உடனே சர்குரு அங்கிருந்து கிளம்பி தேனி மாவட்டம் சுப்லாபரம் போயிட்டதா சொல்றாரு ராஜகோபால் ஒரு பெரிய ஏரி குளம் இருக்கு நடுவப்பட்டியில அந்த ஏரியில நாள் கணக்குல ஒரு நாள்ல ரெண்டு நாள்ல மூணு நாள் இந்த மாதிரி தவம் இருந்திருக்கிறார் கழுத்தளவு தண்ணீர்ல அதுக்கப்புறம் அதே ஊர்ல மண் மண்ணை தோண்டி பெரிய தாளியில் நடுவில் உட்கார வச்சு அங்க ஏழு நாள் தவ பூஜை செஞ்சிருக்கிறார் இந்த தவ பூஜை எல்லாம் அவரோட இணைந்து செஞ்சிருக்கவங்க செஞ்சிருந்தாங்க ஆனால் இதெல்லாம் செய்யறத பார்த்தா அவன் பைத்தியக்காரன் அப்படிங்கிற ஒரு முறைக்கு அவரை வெளியே கிளப்பிடணும் என் பைத்தியம் அதனால தான் இந்த மாதிரி செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லவும் சரி நம்ம இந்த ஊரில் இருந்தாக்க இந்த மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவர் புறப்பட்டு தேனி மாவட்டம் சுப்லாபுரம் வந்தார் சுப்லாபுரம் போன சர்குரு அங்க பாம்பு கடிப்பட்டவருக்கு உயிர் கொடுத்திருக்காரு ஊமை பெண்ண பேச வச்சிருக்காரு உடனே சர்குருவோட சத்திய புரிஞ்சுக்கிட்ட ஊர் மக்கள் அவர் அங்க இருக்கிற கோவில்ல தங்க வச்சிருக்காங்க சுப்லாபுரத்துல வந்து ஒரு வயல் திடல்ல அமர்ந்திருந்தார் அப்போ ஒருத்தருக்கு பாம்பு கடிச்சு அந்த வழியா தூக்கிட்டு வந்தாங்க இது என்ன கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்ட்டு பாம்பு கடிச்சிருக்கு நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ நாங்கள் குணப்படுத்துகிறேன் அவரை கொண்டு போனது இவன் சாமியார் பள்ளிக்கு இவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு ஒரு ஏழினம் பேசவும் அதில் ஒரு முதியவர் அவர் கூப்பிட்றாரு வாங்கடான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகும்போது அவர் மூலிகை மூலியமா எந்த மூலிகை கொடுத்தாருன்னு தெரியாதுங்க மூலிகை கொடுத்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்து தண்ணீர் கொடுத்த பிறகு அவன் உயிர் போயிடுச்சுன்னு தூக்கிட்டு போனவே உயிர் பொழைச்சி வந்துட்டார் வந்த உடனே இது மாதிரி ஒரு சாமியார் பாம்பு கடிச்சு நல்லதாக்குனார் அப்படின்னு ஊர் ஜனங்கள்கிட்ட போய் சுப்லாபுரத்தில் சொன்ன உடனே ஊர் ஜனங்களே திரண்டு வந்துட்டாங்க வந்து சாமி இங்கே தங்காதீங்க எங்கள் கிராமத்துக்கு வாங்க எங்கள் கோவிலில் தங்குங்க அப்படின்னா அங்கே கோவிலில் போய் உட்கார வச்சாங்க அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் ஒரு ஊமை பொண்ணு வந்து என்ன சாமி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஊமை சாடையிலே பேசியிருக்கிறாங்க சாமி பார்த்து இந்த பொண்ணுக்கு என்ன வாய் பேச முடியாதானார் ஆமாண்ணார் சாமி பக்கத்தில் உட்காந்து பூஜை செஞ்ச உடனே அந்த பொண்ணு சாமியே அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு அவர் செஞ்சுட்டாரு சர்குருவுக்கு என்ன உதவி வேணும்னு அங்க உள்ள ஊர் மக்கள் கேட்க பூமி கடையில உட்கார்ந்து தவம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யும்படி சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தவம் முடிஞ்சதும் தன்னை எப்படி எழுப்பணும்னு ஊர் மக்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லிட்டு தவத்துல இறங்கியிருக்காரு சர்குரு மறுபடியும் சாமி உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த கோயிலே தங்குங்கும் போது நான் கோயில இங்க தங்குறதுக்காக வரல நான் குழி தோண்டி எனக்கு நான் குழியில் அகல் விளக்கு ஏற்றி ஊதுபத்தி ஏற்றி அந்த இடத்துல தியானம் பண்ணணும் அதுக்கு உதவி புரியுங்களான்னு கேட்டாங்க 
சரி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண் குழி தோண்டி மண் குழி தோண்டி மேலே மூடாக்கு பழக போட்டு அதில் நாற்பத்தெட்டு நாள் அன்ன ஆகாரம் இல்லாதபடி அகல விளக்கு ஏற்றி வச்சு ஊறு பற்றி ஏற்றி வச்சு அதில் தியானம் இருந்திருக்கார் அது தியானம் முடிஞ்சோன்னா நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற முறையும் அவருக்கு சாமிகிட்ட சொல்லியிருக்கான் சாமி வெளியில் சொல்லியிருக்காருங்க அதே மாதிரி எடுத்து செய்யும்போது அவர் எடுத்த பிறகு அவர் எடுத்து எல்லாம் குளியாட்டி மூலிகை தண்ணியில் குளியாட்டி வெளியே எடுத்த பிறகு அவர் அருள் வாக்கு தந்திருக்கார் அங்கே இருக்க ஜனங்களுக்கு காது கேட்க காது கேட்டிருக்குது கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு கண்ணு தந்திருக்கு உடலில் நோய் இருக்குங்களா எனக்கு குணப்படுத்திருக்கிறார் கொஞ்ச நாளில் சுப்லாபுரத்தில் இருந்து திருச்சி நாகநல்லூருக்கு போயிருக்காரு சர்குரு அங்கேயும் பல அதிசயங்களை செஞ்சிருக்காரு இந்த நாகநல்லூர்லையும் பாம்பு கடிப்பட்ட ஒருத்தரோட உயிரை காப்பாத்தி இருக்காரு அதோட அந்த ஊர் மக்களுக்கு விஷக்கடிக்கு கொடுக்க வேண்டிய மூலிகைகளை பத்தி சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இன்னைக்கும் அந்த ஊர் மக்கள் சத்குருவோட வழிகாட்டுதல் படி விஷக்கடிக்கு மருத்துவம் செய்து வரதா ராஜகோபால் சொல்றாரு நான் சில வைத்தியங்கள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தர்றேன் அந்த வைத்தியத்து மூலம் நீங்க என்ன உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போறத பயன்பட பிரயோஜனப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க பிரயோஜனப்பட்டதை எல்லாத்தையும் அந்த மருந்து எப்படி இருக்குன்னு மூலிகைங்கெல்லாம் கொண்டு போய் காட்டிருக்காங்க இன்ன வரலையும் இப்போ இருக்கிற நாலாவது தலைமுறையும் அந்த மருந்துகளை இன்னும் விசக்கிற கிருமிக்கு அந்த நாகநல்லூர் காரங்க இன்னும் அவர் சாமி கொடுத்த அந்த பச்சிலையே மருந்துகளை இன்ன வரலையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னமும் சுத்தமாயிட்டு இருக்கு ஏதோ சித்து வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இது கிராமத்துக்கு ரொம்ப கேடு அப்படிங்கிற வன்முறையை தூண்டி விட்டு வெள்ளக்கார துறைக்கிட்ட ரிப்போர்ட் கொடுத்தோன்னா வெள்ளக்கார துறை வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஓப்பன் பண்ண பிறகு இவர் தூக்கி எடுக்கவும் இவனை ஏன் தூக்குனீர்கள் என்று கேட்குறாரு இவர் தூள துறை தான் தூக்க சொன்னார் அது துறை துணை இவர் கண்ணால் அவர் துறையை பார்த்த உடனே அவனுக்கு துறைக்கு கண் பார்வை மங்களாக போயிடுச்சு ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கண் பவர் பாய் உதயம் பருப்பு வகைகள் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மூன்றாவது கண் பவர் பாய் உதயம் பருப்பு வகைகள் தொடர்கிறது இன்னைக்கு நான் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திருவானைக்காவல்ல இருக்கேன் இங்க இருக்கிற சத்குருநாதர் குழித்தவம் செய்த இடத்துல இன்னைக்கும் தொடர்ந்து வழிபாடுகள் செய்துகிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் நான்கு இடங்களில் சர்குரு குழித்தவம் செஞ்சிருக்காரு அந்த இடங்கள் இன்னைக்கும் வழிபாட்டு ஸ்தலங்களா இருந்துகிட்டு இருக்கு குழித்தவம் பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சர்குரு நாகநல்லூர்ல இருந்து லால்குடிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளையனூருக்கு போயிருக்காரு அங்கையும் பூமிக்கு அடியில தவம் இருந்திருக்காரு இங்கேயும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் குழிக்குள்ள தவம் செஞ்சிருக்காரு அப்படி தவம் முடிஞ்சதும் தன்னை வான வேடிக்கை போட்டு குழிக்குள்ள இருந்து வெளியே எடுக்கணும்னு முன்கூட்டியே தகவல் சொல்லியிருக்காரு சர்குரு வெள்ளனூர் திருச்சி லால்குடி அருகாயில் உள்ள வெள்ளனூருக்கு சென்றார் இந்த இடத்துல தியானம் இருக்கணும் நீங்க அந்த தியான பூஜையை செய்யறதுக்கு எனக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னாரு செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் மண்ணில் குழி தோண்டி மேலே பலகை போட்டு கீழே கருங்கல்ல இருக்க விளக்கு ஏற்றி ஊதி பத்தி ஏற்றி ஒரே ஒரு பழகம் பழமட்டும் அண்ணன் ஆகாரம் நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு அவர் சாப்பிடுவேன் சாமி இந்த வேலையெல்லாம் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம்னு பயந்துருக்காங்க இல்லை இதை செய்யுங்க நான் உயிர் பெற்று வருவேன் அப்படின்ட்டு மூடாக்கு போட்டு நவதானியமும் நெல்லும் விதைச்சி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் குழியில் இறங்கின உடனே என்னை எப்படி எடுக்கணுங்கிற முறையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு நூற்றி எட்டு குடத்தில் மூலிகை தண்ணீர் வச்சுருக்கார் என்னை எடுக்கும்போது நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து மேலே இருக்கிறதுலாம் அந்த பயிரெல்லாம் பிடுங்கி இருந்துச்சு மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு என்னை ஓப்பன் பண்ணும்போது நூற்றி எட்டு அதிர்வேட்டுங்க முழங்கணும் அப்படிங்கும்போது அதிர்வேட்டு போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது என்னை மேலே தூக்கி நூற்றி எட்டு மூலிகை தண்ணியை மேலே உடம்பில் ஊற்றி என்னை இது பண்ணணும் அப்போ கண் விழித்து நான் அமரும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில வாக்கியங்களை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி அவங்க செஞ்சிட்டார் வெள்ளையனூரில் நாற்பத்தி எட்டு நாள் தவம் முடிஞ்ச கொஞ்ச நாள்லேயே குழிக்குள்ள திரும்பவும் பத்து நாள் தவம் செய்ய போயிருக்காரு சத்குரு அது இந்தியா சுதந்திரம் அடையாத காலகட்டம் அதனால இவர் ஏதோ சித்தி வேலை செய்யறதா சிலர் இவரை பத்தி அப்ப இருந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு புகார் அனுப்பியிருக்காங்க உடனே ஆங்கிலேய அதிகாரிங்க குழிக்குள்ள தவத்துல இருந்த சத்குருவை ஆறாவது நாளே எழுப்பி விட்டுருக்காங்க அப்போ குழிக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்த சத்குருவோட கோபம் நடவடிக்கை எடுத்த ஆங்கிலேய அதிகாரிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அவங்க மிரண்டு போய் மன்னிப்பு கேட்டதும் தான் நிலைமை மாறி இருக்கு முதல் நாள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் மறுநாள் பத்து நாள் சொன்னார் இந்த பத்து நாள் ஆறாவது நாள் இந்த அந்த நேரங்கள்லாம் கூடி சாமி எங்க பூமி கடியில் வச்சிருந்தாக்க பெரும் பிரச்சனையாகும் ஏதோ சித்து வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இது கிராமத்துக்கு ரொம்ப கேடு அப்
வெள்ளக்கார துறைக்கிட்ட ரிப்போர்ட் கொடுத்தோன்னா வெள்ளக்கார துறை வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஓப்பன் பண்ண பிறகு இவர் தூக்கி எடுக்கும்போது இவனை ஏன் தூக்குனீர்கள் என்று கேட்குறாரு இவர் தூள துறை தான் தூக்க சொன்னார் அது துரை இவர் கண்ணால் அவர் துறையை பார்த்த உடனே அவனுக்கு துறைக்கு கண் பார்வை மங்களாக போயிடுச்சு மங்களாக போயிட்டோன்னா என்ன எனக்கு கண் பார்வையை எப்படி செஞ்சிட்டீங்களே சாமி என்ன நான் ஒன்றும் செய்யலை என்னை எது மாதிரி அபகரித்து செஞ்சது தவறு நான் யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணலை என்னுடைய நிலைமை தெரியாதபடி ஏன் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாமி உங்களுடைய அருமை பெருமை தெரியல எனக்கு தெரியாதபடி நான் செஞ்சிட்டேன் இவர்களுடைய பேச்சை இனி அந்த மாதிரி நான் செய்ய மாட்டேன் அதனால் என்னுடைய மீண்டும் என்னுடைய கண் பார்வை எனக்கு திரும்பும் போது விவிதி எடுத்து கொடுத்து பூசை சொல்லி அவனுடைய கண் பார்வையை திறந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ இந்த அரசாங்கத்து மூலம் என் மூலியமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்ட்டு தோர சொல்லிட்டார் சர்க்குருவை பத்தி இவங்க சொல்றதை எல்லாம் கேட்க கேட்க எனக்கு பிரமிப்பா இருந்தது அடுத்து சத்குரு வெள்ளையனூர்ல இருந்து கிளம்பி இங்க திருவானை காவலுக்கு வந்திருக்காரு இங்கேயும் பூமி கடியில தவம் செய்திருக்காரு என் கோண வடிவத்துல பன்னெண்டடி ஆழத்துல குழி அமைச்சு அதுல நாப்பத்தி எட்டு நாள் சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம கடும் தவம் செஞ்சிருக்காரு போக குறை தியானம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு சர்குருநாதனுடைய இதுதான் அவரு முயற்சினாலதான் இதை கட்டினாங்க அப்ப இந்த கிராதி எல்லாம் கிடையாது என் கோண வடிவம் மட்டும்தாங்க இந்த கோயில குருநாதனா கட்டினாரு அதே மாதிரி குருநாதன் கட்டி இந்த நாற்பத்தி நாள் பூஜையில் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளனூரில் செஞ்சது மாதிரியே நாற்பது நாள் குழியில் கீழே இறங்கி ஊதி பத்தி ஏற்றி விளக்கு ஏற்றி வச்சு அவர் நாற்பத்தி நாள் இந்த குழியில் தியானம் பண்ணாருங்க இந்த கல் மூட இன்னைக்கு பலகையாக இருக்குங்க இதே கல் தான் இந்த பக்கம் போட்டு வச்சு மூடாக போட்டு நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து நாற்பத்தி நாள் கழித்து அந்த நவதானிய மேலையெல்லாம் முளைச்சிருந்தெல்லாம் அகற்றிட்டு நூற்றி எட்டு மூலிகை தண்ணியெல்லாம் தயாராக வச்சுருந்து அதிர்வேட்டு போட்டு மேலே தூக்கி அபிஷேகம் பண்ணி அரசியல் மேதையா வருவார் பெரியாருக்கு சர்குரு ஆசீர்வாதம் செஞ்சதை எல்லாம் எனக்கு நினைவுபடுத்தி சொன்னாரு ராஜகோபால் நீதி கட்சி ஆரம்பித்த நேரத்தில் அங்கேருந்து தன் பெரியாருன்னு திராவிட கழக தலைவர் பெரியார் வந்து இந்த இடத்துல குருநாதனை இந்த மாதிரி ஒரு புரட்சியாக செஞ்ச ஆரம்பம் சாமின்னு அவர் பார்க்க வந்திருக்கார் அதாவது உண்மையை தான் நான் அவ்வளோ நாள் தேடினேன் அதாவது ஆன்ம சக்திகள் மூலியமாக கடவுள் நம்பிக்கையில் மக்களுக்கு போதனை செய்கிறதோ ஜாதி வேறுபாடு களைய முடியாது அரசியல் ரீதியாக சட்ட ரீதியாக தான் இதை கொண்டு வர முடியும் அதை உன்னால் செய்ய முடியும் காலப்போக்கில் ஒரு காலத்தில் நீ செய்வாய் அப்படின்னு அப்படி செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு அன்னைக்கே அவர் உத்தரவாதம் கொடுத்தாருங்க அவர் வரும்போது பெரியார் ரெண்டு மூணு தடவை உரிய சாமி வந்து பார்த்துருக்கார் அப்படி பார்க்கும்போது நாலடவில் நீ பெரிய அரசியல் மேதையாக அரசியல் தலைவராக உன்னால் சட்ட ரீதியாக அதை கொண்டு வர முடியும் இந்துக்கள் தான் ஜாதி மதம் பேத இல்லாமல் கோயில் பிரவேசம் செய்கிறதுக்கு நான் அருள் புரிகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அந்த மாதிரி நீ செய்தியனா உனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நினைவு உண்டாகும் அன்னைக்கே க சாமி என்ன பண்ணாங்க சின்ன பிள்ளை கூப்பிட்டு செப்பு தகுதி இல்லை பின்னடி நகரமானால் இந்த நகரத்துக்கு பேர் பெரியார்னு பேர் வைக்கணும் உன்ற வம்சம் நீ இருக்கிறியோ இல்லையோ பின்னடி வர்றவங்க இதை கடைப்பிடிக்கணும்னு சொன்னதை சாமி சொன்னதை வாக்கியை நம்ம நிறைவேற்றணும் சின்ன பிள்ளை செஞ்சதுனாலையும் இன்னைக்கு பெரியார் நகர்னு பேர் வாங்கிட்டு இருக்குங்க கடைசியில் பொதிகை மலைக்கு திருநெல்வேலி பொதிகை மலைக்கு போயிட்டு மீண்டும் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனதாக தாங்க கேள்வி திருச்சிக்கு பக்கத்துல இருக்கு திருவானை காவல் ஒரு ஜீவ சமாதிக்கு இணையா மகான்கள் குழித்தவம் செய்த இடங்கள்ல இன்னைக்கும் அதிர்வலைகள் வெளிப்படுறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க சத்குருநாதர் குழிக்குள்ள நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தவம் செஞ்ச இடத்துல வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யறவங்களோட குறைகள் எல்லாம் தீருவதா நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்படி தமிழ்நாட்டுல சத்குருநாதர் நான்கு இடங்கள்ல பூமி காடில தவம் செய்திருக்காரு அவர் குழி தவம் செஞ்ச நடுவப்பட்டி தேனி சுப்லாபுரம் வெள்ளையனூர் திருச்சி திருவானைக்காவல் இந்த நாலு இடங்களும் இப்ப வழிபாட்டு ஸ்தலங்களா இருக்கு இந்த குழி தவம் அப்படிங்கறதே நம்ம மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சி மூலமா சிலரை சந்திச்சப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்தது
அப்படி முதன் முதலா இதை நமக்கு செஞ்சு காட்டினவரு திண்டுக்கல் முசவனூத்து பாஸ்கர் சாமி இவர் தான் சக்தி இழந்த ஒரு சாமியாருக்கு குழித்தவம் செய்ய சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அடுத்து மனோகர் சாமி இவர் இழந்த சக்திகளை தான் குழித்தவம் மூலமா திரும்ப பெற்றதா நம்ம நிகழ்ச்சியிலேயே சொல்லி இருந்தாரு அடுத்து குழிக்குள்ள போயி நம்ம சத்குரு ஸ்டைல மேல மண்ணை போட்டு மூடி நவதானியம் விதைச்சு ஒன்பது நாள் தவம் இருந்து வெளியே வந்தாரு தேவதா சாமி அத பார்த்துதான் குழித்தவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு இப்போ அடுத்தடுத்து அதே குழிய தண்ணில தவம் செஞ்சு ஆபத்தான நிலையில வெளியே வந்து பிரச்சனையானதை எல்லாம் நேத்து எப்பி சொல்ல பாத்திருப்பீங்க இப்படி தொடர்ந்து தவம் செஞ்சுகிட்டு இருக்கிற தேவதா சாமிக்கும் கூட இந்த தவத்தால ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் கிடைச்சிட்டா பாபுராயன் பேட்டையில இருக்கிற அவர் செஞ்ச குழிகளும் கூட வழிபாட்டுக்குரியதா மாறிடும்னு எனக்கு தோணுச்சு பிரமிக்க வைக்கும் சக்தியோட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலையும் குழித்தவம் செஞ்ச சத்குரு ஒரு கட்டத்துல திருவானைக்காவல்ல இருந்து கிளம்பி குன்னூருக்கு போயிருக்காரு அங்க இன்னைக்கும் அவரோட எனர்ஜிய உணர முடியறத பத்தி நாம ஏற்கனவே குரு பூஜை பத்தின எப்பு சொல்ல பாத்திருக்கோம் அங்க இருந்து அடுத்து சத்குரு பொதிகை மலைக்கு போயிருக்காரு பொதிகை மலைக்கு போன சத்குரு புலியாகவும் கரடியாகவும் வருவதா குன்னூர் எடப்பள்ளியில இருக்கிற மக்கள் நம்புறாங்க எப்படி இருந்தாலும் சத்குரு மீண்டும் வருவாரு அப்படிங்கறது தான் அவரோட பக்தர்களின் உறுதியான நம்பிக்கை ஊட்டியில என்ன பண்ணிருக்காரு மாரியம்மன் கோயில தங்கியிருக்காருங்க மாரியம்மன் கோயில இருந்த போது அந்த ஒரு ஏரி இருக்குங்களே ஊட்டியில அந்த ஏரியில போய் கழுத்தளவுல அப்படியே முதந்துகிட்டே இருந்திருக்கிறாரு அதில் ஒருத்தர்னா முழக்க தான் தெரியுமா என்ன அதே மாதிரி டெய்லி வந்து செய்கிற அப்படிங்கும் போது இதில் நடக்கவும் தெரியும் அப்படின்னு இருக்கிறார் அப்போ இங்கே நடந்து காட்டுங்கண்ணா நான் நடக்கல நான் சொல்கிறவன் நடப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறிய பன்னெண்டு வயசு பையனை நடந்து போயிட்டு வானு அந்த ஏரியில் நடந்து போயிட்டு கல் அந்த பாதம் நடையில் பாதம் கூட தண்ணியில் கீழே போடல கீழே அப்படியே தரையில் நடந்து போகிற மாதிரி நடந்தில் போயிட்டு வந்து அது செஞ்சார் கடைசியில் பொதிகை மலைக்கு திருநெல்வேலி பொதிகை மலைக்கு போயிட்டு மீண்டு நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனதான் தாங்க கேள்வி குழித்தவம் பத்தி சாதாரணமா தொடங்கின ஒரு தேடல் பிரமிக்க வைக்கும் அனுபவங்களை இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கு மீண்டும் ஒரு அமானுஷ நிகழ்வோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் இதுவரை மீடியாக்கள் நுழையாத தென் கைலாயத்துக்கு ஒரு பயணம் பெரிய பெரிய மகாபுருஷர்கள் பூராமே இந்த இடத்துல வந்து தவம் பண்ணியிருக்காங்க ஏழாவது மலையோட உச்சியில தான் சுயம்பா உருவான பஞ்சபுத லிங்கம் இருக்கு அதை பார்க்கதான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு வெள்ளிங்கிரி மலை சொல்லித்தரும் யோக கலாச்சார ரகசியங்கள் மூன்றாவது கண் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள்